প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা ওয়েলকাম টু লেকচার 5 আমরা ইতিমধ্যেই লেকচার 1 থেকে 4 ডিসকাস করে ফেলেছি এর আগের দিনে লেকচার 4 এ আমরা নরমালিটি মোলারিটি সম্পর্কে আলোচনা করেছি যেটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং সেখানে তোমাদের একটা প্রশ্ন দেয়া ছিল H2SO4 এর তুলনাঙ্ক ভাগ কত খুবই সহজ ছিল আশা করি সবাই সকলেই করেছো এর মলিকুলার বার করবে 98 ডিভাইডেড বাই 2 হবে তুলনাঙ্ক যেহেতু এখন দুটো H2 আছে তাই তো এটা তোমরা হয়তো অনেকেই ভাবছো যে এই অনলাইন এই সমস্ত যে ক্লাসগুলো হচ্ছে এখান থেকে কি পুরোটা আয়ত্ত করে যাবে আমি বলবো একেবারেই না তোমরা যেখানে যে যেখানে আছো সেখানে থাকো যেহেতু এখন লকডাউন চলছে তাই তোমাদেরকে তোমরা বাড়িতে থেকে যতটা পারো এটা দেখে কিছুটা হেল্প পাবে তারপর তোমরা আর যে যার যেখানে পড়াশোনা করো মাস্টার মশাইর কাছে সেখানে তোমরা নিজের মত করে বুঝে নিতে পারবে আশা করি এই সমস্ত লেকচারগুলো তোমাদেরকে কিছুটা সাহায্য করবে যাতে করে তোমরা এই সময়ে বাড়িতে বসে বোর না হয়ে যাও এবং কেমিস্ট্রি যে সিলেবাসটা সেটা সম্পর্কে একটু মোটামুটি ধারণা পাও ঠিক আছে তাহলে আমরা চলে আসি লেকচার 5 এ যেখানে আমরা लेक्चर 5 पे आलसना करते जा ची तौरोली गैसीय पदार्थ से ढ़ापोता सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स अर्थात आ आम्र ऐसो दिन जानते हैं कि जे जे तौरोले मध्य की दीची तौरोले मध्य उनो उठीन पदार्थ तो दीची सेकंड एक टक ढ़ापोता व्यापार आते हैं हम जाने जे चीनी जल चीनी प्लास जल दिल एक কিন্তু আমরা যেটা এখন দরল দ্রবণ পড়ব সেটা আছে তরল আর গ্যাসের দ্রবণ যেটা আমরা লেকচার 3 তে পড়েছি লেকচার 3 ভালো করে মনে করে দেখো যে 3 নম্বর লেকচারে আমরা বিভিন্ন ধরনের দ্রবণ পড়েছি এবং সেখানে একটা ছক করে দিয়েছিলাম সেখানে আমরা ছিলাম যে তরল গ্যাস অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে আমরা যে দ্রবণটা পড়ব যে দ্রবণ এখানে দ্রবণের ক্ষেত্রে কিন্তু কি থাকবে এই দ্রবণের ক্ষেত্রে দ্রাবো থাকবে কি দ্রাবো হচ্ছে ভালো দ্রাবো হলো গ্যাস আর দ্রাবো হলো তরল তাহলে এই এই বিশেষ ক্ষেত্রে আমরা জিনিসটাকে নিয়ে পড়ব কারণ এটা এটার অনেকগুলো প্র্যাকটিক্যাল ক্ষেত্রে অনেক অ্যাপ্লিকেশন আছে যেমন তোমাদেরকে আমি উদাহরণ দিয়ে বলতে পারি যে তোমরা যে কোল্ড ড্রিংকস খাও অর্থাৎ পেপসি ঠান্ডা এগুলোর বোতল খুললে হঠাৎ করে কিন্তু জানো যে প্রচুর পরিমাণে ভেতর থেকে গ্যাস বেরিয়ে আসে তার মানে কি গ্যাসগুলো ভরবার সময় বিশেষত কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি করা হয় কার্বন ডাই অক্সাইড বড় হয় কোল্ড ড্রিংকসের বদলে কোল্ড ড্রিংকসের বদলে এবং এই কার্বন ডাই অক্সাইডটা কিন্তু উচ্চ চাপে খুব হাই প্রেসারে এই কোল্ড ড্রিংকসের বদলে ভরা থাকে এবং এই ক্ষেত্রে কিন্তু এই সলিবিলিটি অফ গ্যাসেস ইন লিকুইড অর্থাৎ তরল এই গ্যাসীয় পদার্থের যে দ্রাবতা সেই দ্রাবতা সম্পর্কে আমরা জানা যায় তাহলে এখানে নতুন টার্ম আছে সেটা হচ্ছে দ্রাবতা দ্রাবতা কাকে বলে এটা আমরা একটু জেনে নেব সলিবিলিটি কাকে বলে দ্রাবতা তাহলে দ্রাবতা জিনিসটা কি তাহলে দ্রাবতা হলো বা সলিবিলিটি যাকে বলা হয় এটা কি সলিবিলিটি বলছে যে এট এ ফিক্স টেম্পারেচার অর্থাৎ এট এ পার্টিকুলার টেম্পারেচার এট এ টেম্পারেচার টি একটা নির্দিষ্ট তাপমাত্রা টি তে নির্দিষ্ট তাপমাত্রা টি পে টি কোন একটা যেহেতু দ্রাবতাটা উষ্ণতার উপর নির্ভরশীল সবসময় মনে রাখবে এটা কিন্তু উল্লেখ করতে হবে একটা কোন নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় কোন একটা দ্রাবকে সর্বাধিক কোন দ্রাবকে কোন দ্রাবকে সর্বাধিক সর্বাধিক যে পরিমাণ দ্রাব দ্রবীভূত হয়ে
সম্পৃক্ত দ্রবণ তৈরি করে সম্পৃক্ত দ্রবণ এটাকে বলা হয় স্যাচুরেটেড সলিউশন এর ইংরেজি হলো সম্পৃক্ত দ্রবণের ইংরেজি হলো স্যাচুরেটেড সলিউশন তৈরি করে তাকে ওই দ্রবণের ওই দ্রাবের ওই দ্রাবের ওই দ্রবণের দ্রাব্যতা বলে এখানে যে বিষয়টা বিশেষ করে আলোচনা সেটা হচ্ছে সর্বাধিক যে পরিমাণ এবং স্যাচুরেটেড এটা হলো দ্রাব্যতার সংখ্যা অর্থাৎ কোন একটা নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় আমি একটা সচেতন আচ্ছা সেটা প্রথমে বলে নিই সংখ্যাটা একবার পড়ে শোনাচ্ছে তারপরে আমি এটা এক্সপ্লেন করব যে এক কোন একটা দ্রাবকে সর্বাধিক যে পরিমাণ দ্রাব দ্রবীভূত হয়ে একটি সম্পৃক্ত দ্রবণ বা স্যাচুরেটেড সলিউশন তৈরি করে তাকে ওই দ্রাবের ওই দ্রবণের দ্রাব্যতা বলে আচ্ছা এখানে বলি ধরো তুমি একটা চিনির দ্রবণ মানা হচ্ছে চিনির দ্রবণ চিনির দ্রবণ বানানোর সময় তোমাকে বলা হলো সম্পৃত দ্রবণ বানাবে কি করে সম্পৃত দ্রবণ যেটা এখানে বলা আছে সম্পৃত দ্রবণ বানানোর উপায় হচ্ছে তুমি একটা বিজ্ঞান নিয়ে নিলে তাতে কিছুটা জল নিলে এবার চিনি এক চামচ এক চামচ করে যোগ করবে আমি নাড়াতে থাকবে নাড়াতে থাকবে নাড়াতে থাকবে নাড়াতে থাকবে আবার যোগ করলে আবার নাড়াতে থাকলে এবং যোগ করতে 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 দেখবে একটা সময় যে জলের মধ্যে আর চিনি দ্রবীভূত হতে পারবে না এবং নিচে কিন্তু চিনি একটু থিতিয়ে পড়বে এটাকে আমরা বলবো সম্পৃক্ত দ্রব্য তাহলে কোনো জিনিসের সম্পৃক্ত বা স্যাচুরেটেড সলিউশন তৈরি করার জন্য আমাদেরকে দ্রাবটাকে সর্বাধিক পরিমাণ ব্যবহার করতে হবে সর্বাধিক পরিমাণ অর্থাৎ তারপরে আর ব্যবহার করলে কিন্তু সে দ্রবীভূত হবে না এটাকে আমরা বলবো তার স্যাচুরেটেড সলিউশন অর্থাৎ দ্রাব্যতার সংজ্ঞাটি কিন্তু এই স্যাচুরেটেড সলিউশনের সঙ্গে জড়িত অর্থাৎ কোনো দ্রবণে একটা স্যাচুরেটেড সলিউশন তৈরি করতে গেলে যে পরিমাণ দ্রাব দরকার লাগে যে পরিমাণ সর্বাধিক দ্রাব লাগে সেই স্যাচুরেটেড সলিউশন তৈরি করতে গেলে একটা নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় তাকে তার দ্রাব্যতা বা সলিডিটি বলে তাহলে সেটা আমরা কঠিনের ক্ষেত্রে দেখালাম তাহলে গ্যাসের ক্ষেত্রে হবে যখন একটা গ্যাসকে আমরা তরলের মধ্যে দ্রবীভূত করছি তখনও কিন্তু একইভাবে এই রোলটি প্রযোজ্য হবে এবং এর আমি তোমাদেরকে একটু আগেই বলেছি যে এর কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ডে অনেক কার্যকারী যেমন আমি একটু আগেই বললাম যে কোল্ড ড্রিঙ্কসের বোতলে কার্বন ডাইঅক্সাইড প্রচুর প্রেশারাইজ করে দেওয়া থাকে এছাড়া তোমরা জানো যে জলজ জীব তোমার মাছ এরা এরা কিভাবে অক্সিজেন নেয় কারণ অক্সিজেন গ্যাসটা যেটা আমরা সরাসরি আমরা ম্যাভেলস ও স্তন্যপায়ীরা সরাসরি শ্বাসকার্য কি নাক মুখ দিয়ে এগুলো অক্সিজেন এগুলো আমাদের ফুসফুস চলে যায় এই জলের ক্ষেত্রে কি হয় জলের জলজ প্রাণী তারা কিন্তু সরাসরি বায়ু থেকে নিতে পারে না তারা কি করে তারা সরাসরি বায়ু থেকে না নিয়ে ওই অক্সিজেনটা জলের মধ্যে দ্রবীভূত হচ্ছে অর্থাৎ অক্সিজেনটা অক্সিজেন কি হচ্ছে জলের মধ্যে দ্রবীভূত হচ্ছে জলের মধ্যে এবং সেখান থেকে হচ্ছে জলজ প্রাণীরা জলজ প্রাণী তাহলে এগুলো কিন্তু অনেক অ্যাপ্লিকেশন রয়েছে সেই জন্য আমরা এই এই টাইটেলটা পড়ছি তরলে গ্যাসে পদার্থের দ্রাব্যতা তাহলে আমি এটা বসে দিলাম এরপরে আমরা যে জিনিসটা পড়ব সেটা হচ্ছে যে কিসের উপর নির্ভর করে আমরা একটা জেনে গেলাম এখানে যে তরলে গ্যাসি পদার্থের দ্রাব্যতা কিন্তু কার উপর নির্ভর করে সেটা হচ্ছে একটা তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে এছাড়া আর কিছু কিসের উপর নির্ভর করে সেটা আমি দেখে নেব তার আগে বলে নেই যে দ্রাব যে গ্যাস গ্যাস তরলের দ্রবীভূত কি করে হয় তা ধরো আমি এখানে একটা বিজ্ঞান নিলাম এখানে একটা তরল রয়েছে ওপর থেকে একটা গ্যাস চালনা করছে এখানে ধরো কোনো একটা গ্যাস চালনা করছি বুলবুল করে বুলবুল করে বের হচ্ছে গ্যাস চালনা করছি এখানে ধরো অক্সিজেন গ্যাস তাহলে দ্রবীভূত হয় কি করে সবসময় মনে রাখবে যখন এই সার্ফেসে গ্যাস দেয়া হয় বা এরকম একটা কোনো পুকুর রয়েছে এই পুকুরের মধ্যে অনেক মাছ জলে প্রায় এখানে অক্সিজেন বাতাসে রয়েছে এখানে দ্রবীভূত হচ্ছে এই অক্সিজেনটা এবং উল্টো দিকে কিন্তু অক্সিজেন এখান থেকে বেরিয়েও যাচ্ছে বেশিটা দ্রবীভূত অক্সিজেন এবং মনে রাখবে জলের মধ্যে যে অক্সিজেন অর্থাৎ এইচ টু এর মধ্যে যে অক্সিজেন সেই অক্সিজেনের কথা কিন্তু বলছি না এটা আলাদা অক্সিজেন এবং এই অক্সিজেন অণু হিসেবে এখানে দ্রবীভূত হয় তাহলে গ্যাস এখানে দ্রবীভূত হচ্ছে যেমনটি করে 
চিনি জলের মধ্যে দ্রবীভূত হয় তেমনি অক্সিজেন গ্যাসটাকে এখানে অণু হিসেবে দ্রবীভূত করা হচ্ছে এখানেও তাই এবং কি হয় যে জলের পৃষ্ঠতলের উপরে যে জল জলের যে অণুগুলো থাকে তার সঙ্গে এই অ্যাডজ বা শোষণ হয়ে যায় কিভাবে হয় শোষণ তাহলে এই যে গ্যাসটা তরলের মধ্যে কি হয় দ্রবীভূত হয় শোষণ হয় শোষিত হয়ে যায় মানে গ্যাসগুলো তরলের অনুচ্চার মধ্যে শোষিত বা অ্যাডজব হয়ে যায় এবং উল্টো দিয়ে কিন্তু সবসময় উল্টোটাই হয় অর্থাৎ গ্যাস তরলে অ্যাডজব হলো আবার উল্টোটা হতে পারে রিভার্সেবল তরল থেকে গ্যাস মানে উল্টো দিকে গ্যাস বেরিয়ে যেতে পারে তাহলে এটা হচ্ছে রিভার্সেবল বা উভয়মুখী একটা প্রক্রিয়া এইটা হচ্ছে মেকানিজম মানে কিভাবে ঘটে কিভাবে কিভাবে হয় এটা এই দ্রবীভূতটা দ্রবীভূত কিভাবে হয় তাহলে গ্যাস তরলে কি হচ্ছে শোষণ শোষিত হচ্ছে তাহলে বোঝা গেল এটা এবার আমরা যেটা পড়বো সেটা হচ্ছে যে কিসের কিসের উপর নির্ভরশীল তাহলে তাহলে যে যে গ্যাসের গ্যাসের তরলের দ্রাব্যতা নির্ভর করে কিসের উপর द्रव्यता कमे उष्णता जी बाढ़ाओ द्रव्यता कमे दो नम्बर चाप যত তুমি বেশি চাপ দেবে গ্যাসের চাপ তাহলে চাপ যদি বাড়াও তাহলে কিন্তু দ্রাব্যতা বাড়বে আমরা কি জানি যে কোল্ড ড্রিঙ্কস এর বোতল তৈরি করার সময় কি হয় ঊর্ধ্ব চাপে অনেক বেশি চাপে কার্বন ডাইঅক্সাইড কে কোল্ড ড্রিঙ্কস এর বোতলে ভরা হয় তাহলে চাপ যত বাড়ানো হচ্ছে তার দ্রাব্যতা বাড়বে এটা খুব স্বাভাবিক কথা তাহলে এই প্রধান দুটো ফ্যাক্টর রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে আমরা जले दे तक भेगे गयन भेगे जाए आयन तैयारी द्रव्यता चाप दरले उदाहरण की बोल तो एक एलपीजी सिलिंडार आई एलपीजी सिलिंडार गैस टा के भरे चाप दिए रखा है तरह तरले परिणत हो जाए এবং সেই জন্য গ্যাসটাকে নাড়ালে একটু চলাক চলাক করে আওয়াজ হয় তাহলে আমরা কি জানি যে গ্যাসকে যত চাপ দেব তত তরলে পরিণত হবে কিন্তু কিছু কিছু গ্যাস আছে যাদেরকে চাপ দিলেও কিন্তু সহজে তরলে পরিণত করা যায় না যেমন ধরো নাইট্রোজেন হিলিয়াম এটা কিন্তু সহজে তরলে পরিণত হয় না তাই তো তাহলে এই সমস্ত গ্যাসের ক্ষেত্রে কিন্তু এদের দ্রাব্যতা কম এদের দ্রাব্যতা কম কারণ এরা এদের মধ্যে আকর্ষণ বল নিজেদের মধ্যে কম তাই জন্য দ্রাব্যতা কম তাহলে এটা হচ্ছে তরলে গ্যাসের বাড়াতে দ্রাব্যতা নির্ভরশীলতা এবারে আমরা যে বিশেষ ক্ষেত্রটা নিয়ে এখানে সাপেক্ষ চাপ তাহলে চাপ বাড়লে দ্রাব্যতা কিভাবে বাড়ে এবং সেই সংক্রান্ত সূত্র একটা রয়েছে সেই সূত্রটা আমরা এখানে বিশেষভাবে আলোচনা করব তাহলে আমরা এখানে দেখিয়ে দিলাম যে গ্যাসের তরলের দ্রাব্যতা কিছু কিছু নির্ভর করে মেনলি উষ্ণতা চাপের উপর নির্ভরশীল এবং কিছু কিছু অন্যান্য ফ্যাক্টর রয়েছে তাহলে পরে যেটা আমরা বলবো সেটা হচ্ছে তরলে চাপ সংক্রান্ত হেনরি সূত্র চাপ সংক্রান্ত হেনরি সূত্র হেনরি সূত্র হেনরি ল হেনরি হচ্ছে একজন বিজ্ঞানীর নাম তিনি এই যে গ্যাসের চাপ অর্থাৎ গ্যাসের চাপ বাড়ালে কিভাবে পরিবর্তন হয় অর্থাৎ চাপের সঙ্গে গ্যাসের অ্যামাউন্টটা কিভাবে পরিবর্তন হবে সেটা হচ্ছে হেনরি বিজ্ঞানী হেনরি একটা সূত্র দেয় সেটা হচ্ছে কি সূত্র 
বলেছে স্থির উষ্ণতায় আবার সেই উষ্ণতা কথাটা আসছে কারণ উষ্ণতা কিন্তু উল্লেখ অবশ্যই প্রয়োজন কারণ দ্রাব্যতাটা কিন্তু উষ্ণতার উপর বিরাট ভাবে একটা বিশেষ ভাবে নির্ভরশীল স্থির উষ্ণতায় কোনো তরলে কোনো তরলে কোনো তরল দ্রাবকে গ্যাসের গ্যাসের দ্রাব্যতা কি বলেছে গ্যাসের দ্রাব্যতা বা সলিবিলিটি কি দ্রাব্যতা বা সলিবিলিটি তার সঙ্গে বলছে তাহলে যদি দ্রাব্যতা যদি দ্রাব্যতা যদি দ্রাব্যতা এস হয় কার ক্ষেত্রে গ্যাসের যদি দ্রাব্যতা এস হয় তবে এস সমানুপাতিক কি হবে পি অর্থাৎ পি যেখানে হল যেখানে গ্যাসের চাপ পি যেখানে গ্যাসের চাপ তাহলে এটা কি বলা হচ্ছে হেনরির সূত্রে এবং এখানে যদি আমরা এস সমান করে দিই তাহলে এস সমান হবে একটা কনস্ট্যান্ট কে গুণিত চাপের সঙ্গে সমানু পাতি তাহলে এটাকে বলা হয় এবং এটাকে হেনরি ধ্রুবক বলা হয় তাহলে দ্রাব্যতা কার সঙ্গে সমানুপাতিক হচ্ছে চাপের সঙ্গে সমানুপাতিক হচ্ছে তাহলে এখানে খুবই সহজভাবে বলা যায় যে এই হেনরির সূত্রটা কিন্তু পরীক্ষায় প্রায় আসে এবং হেনরির সূত্র অনেক এর উপকারিত এবং ব্যবহারিত এর ব্যবহার গুলো তারা একটু জেনে নেই যে হেনরির সূত্রে ব্যবহার আমরা কোথায় কোথায় প্রযোজ্য বা কোথায় কোথায় ব্যবহার করতে পারি তাহলে হেনরির সূত্রে তাহলে পরবর্তী যেটা লাস্ট আমরা এখানে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে হেনরি সূত্রের ব্যবহার কোথায় কোথায় আমরা এটা ব্যবহার করব এক নম্বর হচ্ছে আমরা ব্যবহার করতে পারবো না কোথায় ব্যবহার করতে পারবো না কোথায় জেনে নি সেটা হচ্ছে যদি দ্রাব্যতা খুব বেশি খুব বেশি হয় তবে এটি ব্যবহার করা যাবে না যেমন অ্যামোনিয়াকে যদি জলের মধ্যে অনুভূত করো এর দ্রাবতা কিন্তু খুব সেক্ষেত্রে কিন্তু হেনরি সূত্রে প্রযোজ্য হয় না অ্যামোনিয়া জলে এতই বেশি দ্রীভূত হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু হেনরি সূত্র প্রযোজ্য নয় তাহলে কখন কখন প্রযোজ্য হবে না তাহলে বললাম যে যদি এক্ষেত্রে যদি খুব দ্রাব্যতা বেশি এবং দু নম্বর হচ্ছে আরেকটা জিনিস যে বিক্রিয়া যদি করে যায় বিক্রিয়া যদি করে বিক্রিয়া যদি করে তবেও কিন্তু সেখানে হেনরি প্রযোজ্য হবে ঠিক আছে যেমন এমন এই ক্ষেত্রে বলছি এমনই জলের সঙ্গে দিলে কিন্তু এই বিক্রিটা কি এখানে বিক্রিয়া হয় একটা সেটা হচ্ছে এমনই হাইড্রক্সাইড হয়ে যায় এই জন্য কিন্তু এখানে হবে না আচ্ছা এবারে কোথায় কোথায় প্রযোজ্য হবে প্রযোজ্য হবে কোথায় যেমন সোডা ওয়াটার সোডা ওয়াটার তৈরির সময় কি করা হয় কার্বন ডাই অক্সাইড জলের মধ্যে দেওয়া হয় তাহলে এক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে চার নম্বর হচ্ছে যে ডুবুরি ডুবুরিদের যে অক্সিজেনের ব্যবস্থা করা হয় ডুবুরিদের যে শ্বাসযন্ত্র ব্যবহার করে ডুবুরি যারা যে শ্বাসযন্ত্র কৃত্রিম শ্বাসযন্ত্র সেক্ষেত্রে কিন্তু যে বায়ু ব্যবহার করা হয় বা অক্সিজেন ব্যবহার করা হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু এটা প্রযোজ্য হবে তাহলে এগুলো হচ্ছে হিন্দু সূত্রে ব্যবহার এটা তাহলে আজকে আমরা কি কি শিখলাম যে আমরা যেমন বিভিন্ন কঠিন পদার্থকে জলের মধ্যে দ্রীভূত করি সেখানকার দ্রাব্যতা বিচার আসে এবং দ্রাব্যতার ক্ষেত্রে আমরা বলেছি অবশ্যই সেই সলিউশনটাকে সম্পৃক্ত বা স্যাচুরেটেড হতে হবে এবং সেখানে আমরা আলোচনা করলাম যে গ্যাস যখন তরলে দ্রীভূত করবো সেক্ষেত্রে আমরা কি কি ফ্যাক্টার্স আনবো সেখানে টেম্পারেচার প্রেশার অর্থাৎ তাপমাত্রা চাপ এই দুটো মেন এবং আমরা সেখানে চাপ সংক্রান্ত হেনরির সূত্র করলাম 
এবং হেনরির সূত্রে কোথায় কোথায় প্রযোজ্য আমরা এই লেকচারে এখানে বললাম প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা তোমাদের যদি আবার বলছি কোনো রকম কিছু অসুবিধা তোমাকে তোমরা আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার প্রশ্ন করতে পারো জিজ্ঞাসা করতে পারো আমি পাঁচটা লেকচার হয়ে যাওয়ার পর তোমাদের কিছু প্রশ্ন দেব সেই প্রশ্নগুলো বাড়িতে একটু প্র্যাকটিস কর আবার বলছি যে এই লকডাউনের সময় তোমরা কিন্তু বাইরে একেবারেই বেরোবে না নিজেরা বাড়িতে চেষ্টা করো এবং যদি লকডাউন হয়ে খুলে যায় তোমরা তোমরা অবশ্যই নিজস্ব মাস্টারমার কাছে ভালো করে এগুলো আবার দেখে নেবে তাতে তোমাদের বেশি সুবিধা হবে ওকে বাই থ্যাংক ইউ